Hoje é o dia 3. E o ponto aviacte de hoje é vocês têm a felicidade, o maior tesouro de todos. Continuem a doar esse tesouro de felicidade. As pessoas a quem vocês deram felicidade, lhes agradecerão repetidamente. Portanto, sejam grandes doadores e doem o tesouro da felicidade. Definitivamente, doem felicidade a alguém todos os dias. Ao doar, vocês sentirão felicidade e contentamento em sua mente. Vamos ouvir agora Mohini e Didi. Om Shanti. Om Shanti. Baba Shanti Mohini. उसके लिए क्या क्या विघ्न आते हैं ओम शांति पर परमानेंट फेलिस सेम्पी जो कुछ हो रहा है मेज़मो को सब ऑब्स्टेक्लस की फेन आ सेम्पी आ ओगो ओम ओ नो ये कुंडो आ ओगो que não é bom, nos sentimos tristes. Se houver essa lista de meu na mente, então sentimos mais tristeza. Às vezes estamos felizes, às vezes estamos tristes, mas Baba é um oceano de amor. É no Loki que o Alok é que deveríamos amar todos. Mas sem esse sentimento de meu, para isso, Baba nos deu essa sabedoria, esse conhecimento. O que precisamos fazer é praticar. Todas as almas são minhas, mas todas estão desempenhando seus próprios papéis. Então, Baba está dando exemplos do Loki, que um neto, Todos são almas. Quanto mais tivermos essa visão de uma alma, quanto mais praticarmos essa consciência de ser uma alma, então haverá esse sentimento de ser amoroso e desapegado. Não haverá apego. Eu sinto isso, eu experimento isso. Quando eu venho ao conhecimento, naquele momento, eu estava tão desapegada. Eu não tinha apego aos meus lóquicos, a minha mãe lóquica. Minha mãe estava deixando o corpo e eu estava dizendo a Baba. Eu disse a Baba, eu queria vê-la na sua forma angélica. E não no seu corpo velho. Sim, temos amor por todos. Mas quando se fala de relacionamentos corpóreos, esse sentimento de meu vem. Quanto mais praticarmos a consciência de alma, então todas as almas são minhas. Então, usar o meu está ok. Mas quando se fala de consciência de corpo, por causa da consciência do corpo e entrar em relacionamentos, então é diferente. Todos estão desempenhando seus papéis. São almas. Então, quando há o meu, há a tristeza. E pequenas coisas. Então, para isso, todos deveríamos praticar isso. Podemos praticar isso. Então, o que Baba está dizendo, termine com essa lista longa de meu, eu e meu. Quem sabe cantar e dançar em felicidade? Para isso, termine com a longa lista de meu. Eu e meu, esqueça todos os muitos outros e lembre-se somente do único. E você ficará liberado de labutar e continuará no balanço de felicidade. Temos esse conhecimento dentro. 
mas precisamos praticar mais, prestar mais atenção nisso. Mesmo que tenhamos pensamentos de alguém, então, o pensamento de meu vem por causa da consciência do corpo. Então, verifique-se. Você vai se sentir mais amoroso e menos apegado. Então, pratique isso amanhã. Todos nós vamos praticar isso. Om Shanti. Om Shanti. Uliyaviyaksh. A mulher Biagos, a da data dessa revisão é 4 de maio de 76. O título é Direitos e Dependência. Assim como você tem a prática natural e constante de entrar no som, da mesma forma, você pratica de forma natural e constantemente a ir além do som estabilizar-se em seu estágio original, no estágio de ser a personificação de paz. Vocês vivenciam a prática disso? Vocês experimentam a prática de ambos igualmente? De ter os sanskars ou de serem seres corpóreos, com mais de 84 nascimentos, tornam-se muito firmes? Por 84 nascimentos, vocês têm entrado no som. Então, vocês podem transformar os sanskars de 84 nascimentos em um segundo? Isto é, vocês conseguem se estabilizar além do som. Ou esses sanskars constantemente atraem você para si mesmo repetidas vezes. O que você acha? Os sanskars de 84 nascimentos são tão poderosos ou a experiência na idade da confluência, no estágio de ir além do som e ficar sem corpo em um segundo é mais poderoso? Em comparação... O estágio que é capaz de atrair para si é considerado mais poderoso ou são os casos de 84 nascimentos? São 84 nascimentos e esta é a experiência de um segundo. Mesmo assim, qual é a experiência mais poderosa? O que, que você acha? Qual atrai mais? É essa experiência ou aquela experiência? Os sanskars de entrar no som ou a experiência de ir além do som? Na verdade, essa experiência de um segundo é baseada na experiência de um longo período de tempo. Ela permite que você experimente e tenha muitas realizações. É por isso que... Neste segundo, ou melhor, é por isso que este segundo é por isso que este segundo equivale a muitos anos. Você tem a experiência de poder usar a sua boca quando quiser, não é? Isso é conhecido como o segundo. Esta é a fase de ser um master que faz o corpo funcionar. Então, vocês se tornaram os mestres? Vocês se tornaram os mestres do corpo? Você sabe quem pode se tornar um mestre? Aquele que primeiro se torna filho ou criança pode se tornar um mestre. Se você não se tornar uma criança, você não poderá nem mesmo se tornar um mestre do seu próprio corpo. Então, um filho, autoridade todo poderoso, não seria senhor até mesmo de seu próprio corpo? Quando você se tornar a personificação da consciência de que é uma criança, 
e, portanto, um, um mestre, que agora é o mestre deste assunto, então você se tornará o mestre do mundo. Ou seja, quanto mais você se lembrar de ser uma criança, mais júbilo haverá de você ser o mestre. Também haverá essa felicidade, você ficará absorvido nesse júbilo. Se a qualquer momento você se tornar dependente da, maneira, da matéria, então... de seu estágio de ser o mestre autoridade todo poderosa você não mantém constantemente seus direitos diante de si quem tem todos os direitos nunca pode depender de nada nem de ninguém ou de ti